Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Este vídeo seguramente nos va a pillar por sorpresa parte del título, que es obvio cuando esté publicado, porque en el último vídeo, ¿vale? Que os lo voy a dejar por aquí encima si no lo habéis visto, os comenté que, eh, bueno, pues me apetecía mucho ir a primar, quiero retomar el tema de la decoración y eso fue lo que hice. Vais a ver cosillas de eh, primar de nueva colección de otoño que bueno es una de mis estaciones favoritas sobre todo en el tema de la decoración y luego también una cosilla de Zara Home que nada entré un segundito a coger una cosa concreta porque bueno la verdad que primar Zara Home hay bastante diferencia en cuanto a precios entonces ya sabéis que así para cambios estacionales me gusta mucho más primar porque es mucho más económico y me permite pues jugar un poquito más con, con varias cosas os voy a enseñar las cosillas que compré a modo de haul para que las veáis una a una, para comentaros el precio, esas cosas. Y luego al final del vídeo os dejaré unos clips para que veáis pues un poquito eh, dónde he puesto cada cosa. No sé si me quedaré con todo, que yo pienso que sí, porque ya os digo que por el precio es que creo que no me merece casi ni la pena ir a primar exclusivamente a devolver eso. Eh, pero tengo que eh, pensar en mi cabeza cómo voy a acoplar esto que he comprado en mi salón porque bueno, concretamente todo lo que vais a ver creo que es todo del salón me parece menos una cosilla que compré así eh, de ambientadores y tal para los armarios eh, sobre todo en el salón, en el salón la verdad es que me encantaría cambiar el sofá porque ya llevamos aquí cuatro años me arrepiento un montón de haberlo comprado bueno, ya sabéis que es de Ikea, es gris, es sofá cama y lo compré con una mentalidad como muy práctica, pero no comprando realmente el que a mí más eh, me gustaba. Entonces a día de hoy creo que lo cambiaría, me encantaría tener un sofá clarito, pero bueno, siendo realistas, ahora con Leo la verdad es que no puedo. Porque estoy todo el día mmm, quitando manchas, eh, arreglándolo, aspirando, o sea, una locura. Las que tenéis niños o los que tenéis niños cerca, pues ya sabéis lo que es. Que la decoración ya queda en un segundo plano, no podéis dejar cosillas frágiles... Tampoco cosas que no sean desenfundables, entonces bueno, lo que os digo, me encantaría cambiar cosas del salón, pero creo que no es el momento. Vamos a esperar un poquito, es lo que hemos decidido, esperar un poco, pero en cuanto pueda ya os digo que me cambiaré el sofá, eso lo primero. Compré eh, de Ratan, ¿vale? Un salvamanteles que yo lo quería o lo quiero para hacer el centro de mesa otoñal. Tengo que ver muy bien cómo va a quedar, cómo lo voy a montar, porque he visto que la bandeja que tengo, cuando llegué a casa me di cuenta que la bandeja es igual muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, no sé cómo va a quedar, ¿vale? Este costó 7,99, por eso os digo que es que vas a primar, y bueno, esto concretamente no lo había porque si no me lo hubiera comprado en primar, ¿vale? Pero te puede costar, que 3, 4 euros y 8 euros en Zarajón. Entonces, bueno, este la verdad que me gustó mucho y ya os digo que en primar no vi nada parecido para hacer el centro de mesa de otoño, así que esta fue la única cosa que me compré en Zarajón. Y bueno, voy ya con la primera bolsita pequeña de primar, que aquí salen varias cosas, no miento, todo no me lo compré para el salón, acabo de ver que también me cogí esto para eh, la cocina, que como también os comenté en el otro vídeo, estoy intentando quitar ruido visual, que ya sabéis que es, bueno, pues al final eh, ponerlo todo como más minimalista, todo en una misma línea. Y eh, tengo pues los típicos eh, botes de plástico de aceite que, en fin, no me gustan nada. Y encontré esta jarrita, que la verdad es que es un poco pequeña, pero bueno, creo que puede ir bien para eh, meter aquí el aceite, aunque tenga que estar eh, recargándolo cada poquito. El precio fue de 2,50, o sea, es que está súper bien de precio y cuando me canse, pues me canse. Luego para el salón, eh, ya sabéis que una de las cosas que siempre suelo cambiar en las temporadas son los textiles eh, de los cojines. Y vi estos que están súper bien, ¿vale? Porque son de eh, 43 por 43, que creo que me puede ir bien con los rellenos que tengo en el salón, de terciopelo, ¿vale? Estas las tenéis en todos los colores, pero en todos, que están muy bien. Y es que mirad el precio, 3,50, o sea, súper, súper eh, económicas. Bueno, aquí lo podéis ver más de cerca, ¿vale? Es una telita como imitando al terciopelo, es en verde, ya sabéis que me encanta este color. Eh, de hecho, bueno, si cambio el salón creo que lo pondría en estos tonos, no en gris como está ahora, y os digo, es que quiero hacer muchos cambios. Y, y bueno, es un color pues que me gusta desde siempre y aparte que veo como, no sé, muy fondo, ¿no? Muy básico eh, para combinarlo con otras cosillas que ya tengo. Y esta misma funda, eh, como tenía muy buen precio, pues me la cogí en este color marroncito, que os iba a decir que es ocre, pero no, yo creo que es marrón realmente. Eh, que bueno, también es como muy otoñal, ¿vale? También 3,50 euros, que lo veis aquí, de la misma medida. Y como os decía, pues para combinar con eh, otras cosillas que tengo más eh, otoñales. 
Bueno, esto creo que fue de mis cosas favoritas, unas servilletas de calabazas que me parecieron buenísimas, o sea, es que tienen muchísimas cosas. Parece que siempre digo lo mismo en todos los vídeos, pero es que yo, primar, eh, de la sección de decoración os prometo que cogería una caja y me lo llevaría todo. Obviamente no, pero, pero bueno, es que tienen cosillas pues eso, muy asequibles y muy monas. También tenían, por ejemplo, eh, calabazas así eh, como de porcelana, así de cristal, también para meter cosillas, tipo cajitas, muy monas, pero lo que os digo, yo ahora con un bebé, un niño, en casa no, no puedo traerme esas cosas porque al final me arriesgo a que me lo rompa todo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, me traje las servilletas que me parecen muy monas así para hacer como eh, pues una mesa así otoñal. Eh, y estas costaron 1,50, vienen 24, estoy leyendo si 24 pone aquí. Una mantita, que esto es una de las cosas que quería cambiar. Eh, bueno, 6 euros me parece que costó, sí, 6, no 9. La verdad es que no la abrí, si os soy sincera, porque directamente es que la vi y me enamoró. Y no la abrí, porque bueno, realmente aquí pone que es de 120 por 150, no va a ser excesivamente grande, ya lo sé. Pero realmente es para, bueno, pues para ponerla así un poco decorativo, más bien, en el sofá. Y es así tipo borreguito, o sea, muy calentita ahora, que no es por nada, pero aquí está enfriando bastante. O sea, yo en mi eh, salón, bajo la temperatura, no se exagero, más de 7 grados. O sea, es que real, que cada vez que estoy sentada en el sofá tengo que cogerme la mantita ya, porque en fin... Y eso, que había muchísimas, las había muy muy bonitas, más caras, ¿vale? Había otra eh, que además me gustó mucho, pero eran 12 euros y sí que esa se veía como más grandota. También otros cojines muy monos, tipo borreguito a juego, pero ya os digo, tampoco quería llenarme de cosas porque... Lo que yo quiero, mi idea, era aprovechar las cosillas que ya tengo de otras temporadas con algunas cosas nuevas, eh, para no gastar en exceso al final. Entonces, bueno, eh, ya veréis qué tal queda en el salón, espero que bien. Una vela, que esto me costó muchísimo decidirme porque había muchísimas y muy bonitas. Eh, y bueno, me traje esta, que me gustó mucho así como era, tipo cristal y demás. Esta eh, tenía un precio de 3 euros, que creo que está bastante bien. Es baratilla, porque bueno, pero bueno otras que tienen sí que son más caras. Y esta me gustó mucho el olor, es como eso, muy otoñal. Y ya para finalizar lo que os decía, me traje saquitos de estos dolores, que estos no los había probado nunca, cuestan un euro. Y me gusta pues realmente para meterlo en los armarios, o bien en el armario tal cual... O, pues, por ejemplo, con las sábanas, con los pijamas, etc. Y esto me gustó mucho, mucho el olor. ¿no? Bueno, y ahora sí paso a la parte más interesante seguramente para vosotros del vídeo, ¿vale? Ahora que ya os he enseñado las cositas, me gustaría mucho eh, poder mostraroslas en mi salón para que veáis cómo ha quedado todo. Así que, bueno, os voy a dejar ya con los clips. Deciros que nos vemos muy prontito por aquí con más vídeos de decoración de productos terminados, en fin, ya sabéis, un poco en la línea de las cosillas que subo. Nos vemos pronto y os mando un besazo enorme. ¡Chao!